Lucifer est un dragon comme Cornelia, mais un plus petit, avec un air bizarre, maigrichon, mais bizarre. Charles est moins musclé, mais plus bavard. Il est lecteur et poète. Son livre d'histoire sous le bras, il déclame. Au paysage en miettes, pays en confetti, ta terre est si brûlée que, que ça sent le rôti. Et c'est là que mon livre et moi, nous nous cachons à l'abri des regards comme deux cornichons. Devant Charles, stupéfait, se dresse un énorme dragon, plus précisément une dragonne Cornelia. Que fais-tu là, misérable moucheron Qui ma 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 moi Pas de Charles. Oui, toi, le maigrichon, que fais-tu sur mon territoire Je je rêvais, je rêvais à une princesse. À quoi te sert cette chose microbe euh, c'est, c'est un livre, explique Charles. On y raconte des histoires pour avoir peur, pour rire et pour pleurer. On y parle de chevaliers, de dragons, de quêtes. Et surtout de princesses. Ah, de belles princesses endormies ou emprisonnées. Et comme elle, si, si, tu veux, je peux t'apprendre à lire. Alors, la dragonne, pour l'impressionner un peu plus, cache un puissant jet de flamme. Charles renifle aussitôt une fleur collée sur le ventre de Cornelia, quelques grains de pollen lui entre dans les narines. Le voilà qui éternue un bouquet de flammes au nid de la dragonne. Tu es maigrichon et parfois ridicule, se moque gentiment Cornelia, mais tu craches bien, j'accepte que tu m'apprennes à lire. Et en échange, que veux-tu Une princesse s'exclame Charles. Je veux une princesse à délivrer. Sais-tu s'il existe un château dans le coin Ah fait Cornelia. Eh bien, marché conclu. Je vais te conduire jusqu'aux ruines du château. Les deux dragons arrivent enfin au ruin du château. Elle doit être ici, se réjouit Charles. Souvent, les princesses s'abritent dans le donjon. J'ai lu ça dans mon livre. Puis, un groin apparaît derrière en rampant en rempart un cochon s'enfuit en coin non. Ce n'est pas elle, son père Cornelia. Non, je n'ai pas l'impression, se désole Charles. Alors continuons de fouiller. C'est elle, s'écrit Charles. C'est sûrement elle. Les princesses voyagent toujours en carrosse. Cornelia rejoint le carrosse. Malheur, un cavalier plus téméraire lui tire dessus. Bon Ivre de colère, la dragonne se met à hurler. Le carrosse est renversé piétiné. Mais, mais je ne suis pas un, une princesse. Je suis le roi. Et le roi s'en va. Charles le regarde 
partir plus déçu que jamais. As-tu déjà vu une princesse pour deux vrai À vrai dire, non, reconnais Charles. J'en ai, ai juste entendu parler dans mon livre, mais c'est un livre sans images. Donc, tu ne sais pas trop bien à quoi ça ressemble. Pas vraiment, non. Ça pourrait-il qu'une princesse ait des cornes Pourquoi pas Ça pourrait-il qu'elle ait des ailes Aucune idée. Et ça pourrait que je sois cette princesse Cornelia, la princesse, doit-il serait amoureux Et puis, finalement, après tout ce chemin parcouru, Charles regarde son ami d'un œil neuf. Il la dévisage malgré tout le mal qu'elle a fait. Il la découvre depuis que la pluie a le lavé son corps. Et de toute cette boue, de, des taches roses, apparaissait ici et là. Cornelia sourit tristement et en la voyant ainsi, Charles lui retrouve un air attendrissant et mignon. Il rougit. Cornelia rougit à son tour. Charles a les yeux qui brillent. Cornelia tout saute tous deux se réfugie derrière le livre ouvert, mais chute, on entend des bruits bouches. Sortant des oubliettes, une créature inconnue épouse sa, sa robe froissée et déchirée, puis elle accarquille les yeux devant le spectacle qui s'offre à elle du peur de dragon et de c'est qui cette si cette homme, Cornelia Charles, euh, les, les épaules, il ne, il ne sait pas, il, il ne veut pas savoir qui est cette créature assez vilaine pour son cœur de dragon. Il n'y a que la princesse Cornelia qui existe. Partons, s'exclama Cornelia. On n'a plus rien à faire ici. Prenons le jeune poète sur son dos. La dragonne s'envole d'un puissant coup d'aile.